ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലാൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ് സി ആർ ടി ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ ആണ് ഞാനിതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ജീവൻ്റെ ചെപ്പുകൾ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ ചെയ്ത എസ് സി ആർ ടി ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ പോലുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ജീവൻ്റെ ചെപ്പുകൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ സൂക്ഷ്മ ജീവികളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ കോശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ജീവൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് കോശമെന്ന് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സൂക്ഷ്മ ജീവികളെക്കുറിച്ചും കോശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ജീവികളെയാണ് സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ജീവികളാണ് സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് അമീബ പാരമീസിയം യുഗ്ലീന മുതലായവ ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് അമീബ പാരമീസിയം യുഗ്ലീന അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ജീവികളെയാണ് സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അമീബ പാരമീസിയം യുഗ്ലീന മുതലായവ സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അമീബ പാരമീസിയം യുഗ്ലീന എന്നിവയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സൂക്ഷ്മ ജീവികളായ അമീബ പാരമീസിയം യുഗ്ലീന എന്നിവയാണ് അടുത്തത് ജീവശരീരത്തിലെ ചെറുഘടകങ്ങൾ ജീവശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അനേകം ചെറുഘടകങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ജീവശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അനേകം ചെറുഘടകങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഒരു കുഞ്ഞുറുമ്പിൻ്റെ ശരീരം പോലും ഇത്തരം ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുഘടകങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് ഒരു കുഞ്ഞുറുമ്പിൻ്റെ ശരീരം പോലും ഇത്തരം ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുഘടകങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് അടുത്തത് കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൽസ് ജീവശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ചെറുഘടകങ്ങളെ കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നു ജീവശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ചെറുഘടകങ്ങളെ കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ജീവശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അനേകം ചെറുഘടകങ്ങൾ ചേർന്നാണ് കോശങ്ങൾ ജീവശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ചെറുഘടകങ്ങളെ കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നു കോശങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒന്നാമതായി ഏകകോശ ജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിസെല്ലാർ ഓർഗാനിസംസ് ഒരു കോശം മാത്രമുള്ള ജീവികളാണ് ഏകകോശ ജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് അമീബ ബാക്ടീരിയ പാരമീസിയം യൂഗ്ലീന മുതലായവ ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് അമീബ ബാക്ടീരിയ പാരമീസിയം യൂഗ്ലീന മുതലായവ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഏകകോശ ജീവികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോശം മാത്രമുള്ള ജീവികളാണ് ഇവയുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അമീബ ബാക്ടീരിയ പാരമീസിയം യുഗ്ലീന മുതലായവ അടുത്തത് രണ്ടാമതായിട്ട് ബഹുകോശ ജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് ശരീരത്തിൽ ഒന്നിലധികം കോശങ്ങളുള്ള ജീവികളാണ് ബഹുകോശ ജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശരീരത്തിൽ ഒന്നിലധികം കോശങ്ങളുള്ള ജീവികളാണ് ബഹുകോശ ജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ജന്തുക്കളും സസ്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ജന്തുക്കളും സസ്യങ്ങളും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ശരീരത്തിൽ ഒന്നിലധികം കോശങ്ങളുള്ള ജീവികളാണ് ബഹുകോശ ജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ജന്തുക്കളും സസ്യങ്ങളും അടുത്തത് കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൽസ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കോശങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കോശങ്ങളുണ്ട് കോശങ്ങൾ അവയുടെ വലിപ്പത്തിലും ആകൃതിയിലും ധർമ്മത്തിലും പരസ്പരം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കോശങ്ങൾ അവയുടെ വലിപ്പത്തിലും ആകൃ
നാഡീകോശം മുതലായവ ഉദാഹരണമാണ് പേശീകോശം നാഡീകോശം മുതലായവ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കോശങ്ങളുണ്ട് കോശങ്ങൾ അവയുടെ വലുപ്പത്തിലും ആകൃതിയിലും ധർമ്മത്തിലും പരസ്പരം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉദാഹരണമാണ് പേശീകോശം നാഡീകോശം പിന്നീട് അഡീഷണൽ പോയിൻ്റാണ് അതായത് ജീവികളുടെ ഘടനാപരവും ജീവധർമ്മപരവുമായ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് കോശം പിന്നീട് അഡീഷണൽ പോയിൻ്റാണ് കോശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സൈറ്റോളജി കോശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സൈറ്റോളജി അടുത്തത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കോശങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളായ പേശീകോശവും നാഡീകോശവുമാണ് ഇവയൊക്കെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ള പലതരം കോശങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ള പലതരം കോശങ്ങളാണ് അടുത്തത് കോശത്തിനുള്ളിൽ കോശങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം നമുക്കറിയാം എല്ലാ കോശങ്ങളിലും പൊതുവായ ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ജന്തുകോശ ചിത്രം പരിശോധിച്ച് ഇവയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നടുക്കായിട്ട് മർമ്മം അടുത്തായിട്ട് കോശദ്രവ്യം അതിനു മുകളിലായിട്ട് കോശസ്തരം മർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയസ് കോശദ്രവ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സൈറ്റോപ്ലാസം കോശസ്തരം എന്ന് വെച്ചാൽ സെല്ലുലാർ മെമ്പ്രൈൻ മർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയസ് കോശദ്രവ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സൈറ്റോപ്ലാസം കോശസ്തരം എന്ന് വെച്ചാൽ സെല്ലുലാർ മെമ്പ്രൈൻ ജന്തുകോശം നമുക്കറിയാം അതാണ് അനിമൽ സെൽ അടുത്തത് അപ്പം നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി പ്രധാന കോശഭാഗങ്ങളാണ് മർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് കോശദ്രവ്യം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോപ്ലാസം കോശസ്തരം അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുലാർ മെമ്പ്രൈൻ അതായത് കോശത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് മർമ്മം ന്യൂക്ലിയസ് കോശദ്രവ്യം സൈറ്റോപ്ലാസം കോശസ്തരം സെല്ലുലാർ മെമ്പ്രൈൻ അടുത്തത് കോശത്തിലെ കേന്ദ്ര ഭാഗമാണ് മർമ്മം കോശത്തിലെ കേന്ദ്ര ഭാഗമാണ് മർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് കോശത്തിൻ്റെ ആവരണമാണ് കോശസ്തരം കോശത്തിൻ്റെ ആവരണമാണ് കോശസ്തരം കോശസ്തരത്തിനകത്ത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രവ പദാർത്ഥമാണ് കോശദ്രവ്യം കോശസ്തരത്തിനകത്ത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രവ പദാർത്ഥമാണ് കോശദ്രവ്യം കോശത്തിൻ്റെ ആവരണമാണ് കോശസ്തരം അതായത് സെല്ലുലാർ മെമ്പ്രൈൻ കോശത്തിൻ്റെ ആവരണമാണ് കോശസ്തരം അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുലാർ മെമ്പ്രൈൻ കോശസ്തരത്തിനകത്ത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രവ പദാർത്ഥമാണ് കോശദ്രവ്യം കോശസ്തരത്തിനകത്ത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രവ പദാർത്ഥമാണ് കോശദ്രവ്യം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോപ്ലാസം അടുത്തത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സസ്യകോശങ്ങളിലുള്ള വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ ഉള്ളിത്തൊലിയിലെ കോശവും രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാവൽ കോശങ്ങളുമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാവൽ കോശങ്ങൾ നമ്മൾ അഞ്ചാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താണെന്ന് ആസ്യരന്ധ്രത്തിന് ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്നവയാണ് കാവൽ കോശം അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ് സെൽസ് ആസ്യരന്ധ്രത്തിന് അതായത് സ്റ്റൊമാറ്റയ്ക്ക് ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്നവയാണ് കാവൽ കോശം അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ് സെൽസ് ഇലയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ കാണുന്ന വളരെ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റൊമാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്യരന്ധ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ കാണുന്ന വളരെ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളാണ് സ്റ്റൊമാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്യരന്ധ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സസ്യകോശങ്ങളിലും വൈവിധ്യം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അതായത് കാവൽ കോശങ്ങൾ ഇലയിലെ മറ്റു കോശങ്ങൾ ഉള്ളിത്തൊലിയിലെ കോശങ്ങൾ മുതലായവയിൽ ആകൃതി വലുപ്പം എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപോലെ അല്ല അടുത്തത് ജന്തുകോശവും സസ്യകോശവും ജന്തുകോശവും സസ്യകോശവും ജന്തു ശരീരവും സസ്യശരീരവും കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് ജന്തുക്കളിലും സസ്യങ്ങളിലുമെല്ലാം വിവിധ ആകൃതിയിലും വലുപ്പത്തിലുമാണ് കോശങ്ങൾ ഉള്ളത് ഈ കോശങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ജന്തു ശരീരവും സസ്യശരീരവും കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് ഈ കോശങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ സസ്യങ്ങളിലും ജന്തുക്കളിലും വലുപ്പത്തിലും ആകൃതിയിലുമുള്ള പലതരം കോശങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്നും ജന്തുകോശത്തിൻ്റെയും സസ്യകോശത്തിൻ്റെയും കോശഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് മർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ജന്തുകോശത്തിലും സസ്യകോശത്തിലും മർമ്മം എന്ന ഭാഗമുണ്ട് അതുപോലെ അടുത്ത ഭാഗമാണ് ഹരിതകം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഇത് സസ്യകോശത്തിൽ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് ജന്തുകോശത്തിൽ എന്തില്ല ഹരിതകം ഇല്ല മൂന്നാമതായിട്ട് കോശദ്രവ്യം ഇത് രണ്ടിടത്തുമുണ്ട് ജന്തുകോശത്തിലും കാണുന്നുണ്ട് സസ്യകോശത്തിലും കാണുന്നുണ്ട് അതായത് സൈറ്റോപ്ലാസം അല്ലെങ്കിൽ കോശദ്രവ്യം ജന്തുകോശത്തിലുമുണ്ട് സസ്യകോശത്തിലുമുണ്ട് നാലാമതായിട്ട് കോശഭിത്തി അല്ലെങ്കിൽ സെൽവോൾ ന
ഇത് രണ്ട് കോശത്തിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം മർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഇത് ജന്തുകോശത്തിലും സസ്യകോശത്തിലുമുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് ഹരിതകം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഇത് സസ്യകോശത്തിൽ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മൂന്നാമതായിട്ട് കോശദ്രവ്യം ഇത് സസ്യകോശത്തിലും ജന്തുകോശത്തിലും ഉണ്ട് നാലാമതായിട്ട് കോശഭിദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ സെൽവോൾ ഇത് സസ്യകോശത്തിൽ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അഞ്ചാമതായിട്ട് ഫേനം അല്ലെങ്കിൽ വാക്യൂൾ ജന്തുകോശത്തിൽ വലിയ ഫേനവും എന്നാൽ സസ്യകോശത്തിൽ വളരെ ചെറിയ ഫേനവുമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആറാമതായിട്ട് കോശസ്തരം അല്ലെങ്കിൽ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഇത് രണ്ട് കോശങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നു നമുക്ക് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം മർമ്മം ഹരിതകം കോശദ്രവ്യം കോശഭിത്തി ഫേന കോശസ്തരം അടുത്തത് ജന്തുകോശം സസ്യകോശം നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഈ ടേബിളിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റ്സ് വീതം നോക്കാം ജന്തുകോശം സസ്യകോശം ജന്തുകോശത്തിലും സസ്യകോശത്തിലും മർമ്മമുണ്ട് അതായത് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് കോശദ്രവ്യം ജന്തുകോശത്തിലും സസ്യകോശത്തിലും ഉണ്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് ഹരിതകം സസ്യകോശത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹരിതകം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് സസ്യകോശത്തിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ നാലാമതായിട്ട് കോശഭിത്തി അല്ലെങ്കിൽ സെൽ വോൾ സസ്യകോശത്തിൽ മാത്രമേ എന്നാൽ ജന്തുകോശത്തിലുള്ള ഫേനത്തിൻ്റെ വലിപ്പം വലുതും സസ്യകോശത്തിലെ ഫേനത്തിൻ്റെ വലിപ്പം ചെറുതുമാണ് ആറാമതായിട്ട് കോശസ്തരം അല്ലെങ്കിൽ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഇത് ജന്തുകോശത്തിലും സസ്യകോശത്തിലും ഉണ്ട് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം മർമ്മം കോശദ്രവ്യം ഫേനം കോശസ്തരം ഇവ നാലും ജന്തുകോശത്തിലും സസ്യകോശത്തിലും ഒരുപോലെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഹരിതകവും കോശഭിത്തിയും സസ്യകോശത്തിൽ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഹരിതകവും കോശഭിത്തിയും സസ്യകോശത്തിൽ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ഒരു ടേബിള നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ഇതിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പാട്ട് വീഡിയോ അപ